Esto pasó en Radio Noticias. Llegar nuevamente al Poder Ejecutivo, que si bien, como lo saben todos, este, ya estuve con el presidente, pero bueno, eh, hoy el pedido es general. Nosotros estamos acampando hace 19 días hoy y ya eh, con la gente de, 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 de interrelacionarnos, eh, explicándole todo esto, llegamos a juntar 16.000 firmas uh -huh. en Mar de Plata. Entonces, bueno, eh, esto viene a que no soy yo sola como mamá o los familiares como, como papás o hermanos o, o esposas, nada más que queremos que empiecen a cambiar las cosas. Es que lamentablemente, eh, como, como solemos decir, ya pasó y siguen las cosas peor porque ya pasó y siguen saliendo eh, flotas o barcos o buques en las mismas condiciones. Eh, hice la denuncia sobre... Llegado el momento, la semana pasada, entre unos cuantos, cuantas personas que pasaron por la carpa, tuve que hacer la denuncia a prefectura del buque pesquero Aldebarán. Eh, porque estaba haciendo agua por las cuchetas y aún así prefectura eh, permite que siga zarpando con gente. ¿Qué pasa? Ese 0800 o esa denuncia que se hace en los buques... Eh, ¿A quién llega? ¿A quién se denuncia? O sea, o ante qué ente. Es prefectura también. Si prefectura habilita, sigue permitiendo que zarpe. Y yo llamo un 0800 para denunciar. Siempre esa prefectura. Entonces, automáticamente, a quien haga la denuncia, eh, registran el número de teléfono o piden nombre y apellido y bajan al marinero y no se sube más. Uh -huh. Entonces, eh, lo que estamos tratando de esto, de instalarlo en Mar de Plata, eh, acá, ahora acá, este, también con la con juntar firmas y todo, es para que bueno se empiece a involucrar la sociedad. Que, así como digo, en Mar de Plata se formó y se armó esa ciudad, eh, se fundó a través de el puerto, que si bien es un lugar turístico, pero el capital el desarrollo y todo es continuo y es todo el año es el puerto, entonces hay que empezar a, a visibilizar e involucrarse para que no vuelva a pasar. A las nueve y media tenemos el horario, así que va a ser para también que la sociedad, o que el, ¿cómo digo yo la sociedad? Mi pueblo, el pueblo que nosotros elegimos para vivir también se involucre. Eh, repito, tenemos marineros artesanales, tenemos el puerto de la valle y como es ya lo dije muchas veces, mi hijo también sufrió un naufragio en la valle y gente de acá que va a hacer la estiva que va a trabajar al puerto de la valle entonces que también tenga el cuidado eh, que ellos se merecen se están fingiendo leyes al no controlar al haber tanta corrupción del código penal entonces a ver, ¿hasta cuándo vamos a hacer caso omiso o las autoridades? Eh, por suerte o oh, gracias a Dios, entre todo lo malo, bueno, se dio esto que nos avisaron que tenemos la banca abierta. Así que va a ser plantear la, el mismo tema, eh, que haya seguridad, poder juntar firmas y que, bueno, nos ayude la sociedad como sociedad, porque una vez que se... A ver, que se establezca o que se siente un precedente, creo que las cosas van a empezar a cambiar. No se puede dejar ni seguir instalando eh, que el hombre de mar se tiene que quedar en mar. Yo digo siempre, o era en el tiempo de los piratas, o es una idea eh, tipo picasesos que hacen los empresarios para no invertir en medidas de seguridad, en buques de salvamento, porque si se queda en el mar es una inversión menos, es un costo menos, listo. Entonces, eh, y todas las ciudades, como te lo dije muchas veces, especialmente las marítimas, las costeras, tenemos este el doble de responsabilidad de mirar al mar y cuidar a la gente que trabaja. Somos Radio Noticias.